哎，刘腾勋来了！哎，你刘腾勋来了！哎呀，老三，你睡迷瞪了。刘腾勋来了，有什么大惊小怪的？吵吵嚷嚷没品相。哎呀，用你不知道啊！刘腾勋他的官衣儿，这这……废话，他不穿官衣儿，他穿便衣啊？这不是。你看，你们各位大人好。嗯。哎呀，给大王爷请安。你看看，给二王爷请安。给三王爷请安。你瞧瞧，刘同学，我还以为是老三睡迷瞪了。哎，你怎么穿成这样就来了？嗯，我这有什么不好吗？刘大人，唱的这是哪出啊？怎么那么像黄天霸呀？嗯，上。上朝哦，上朝！义父，义父，还是把义父放下。哎呀，这刘哎，刘同学啊，就先回家，我们跟皇上说，你病了啊！不用，我好着呢。刘同勋这把年纪，怎么还跟个猴似的？哎。刘同学，你出来！你今儿是起床起猛了吧？怎么把衣服反过来穿啊？皇上，老臣这身官衣一辈子都正着穿。昨听皇上一席话，我开悟了，原来正着反着他都一样，所以今儿老臣就反着穿他一回了。哎，倒也颇觉得新鲜。这你什么时候说我可以反过来穿、啊？皇上，刘统勋他又来装疯卖傻，这分明是藐视朝廷。我大清律上专有官员上朝穿衣戴帽的律条，他就这样公然违反，实在是罪不可赦。刘统勋，你是老糊涂了，还是存心在这捣乱？皇上，您昨儿说反着正着都一样，怎么今儿就不承认了？这你什么时候说过呀、啊？皇上。刘统勋狡辩圣旨，实在是罪不可赦呀！这朝堂之上本来是庄严肃穆之所，竟然让他搞成了玩笑场，不杀不足以平民愤呐、啊！皇上，行了，你这是存心在这跟朕找别扭？老臣不敢。皇上昨个说这青石板翻过来铺也是路，那老臣观音反过来穿，怎么就不是观音了呢？皇上，这福大人他能把青石板翻过来，并且还能够收过路费。那老臣反穿着官衣，他怎么就不能上朝了呢？那福大人说，老臣把朝堂变成了玩笑之所，他把京城的路搞成了自己家的私产，任意收费。刚才在朝房，福大人说我是黄天霸，我看福大人还是山大王窦尔敦呢。说呀，你不挺能说的吗？皇上，奴才。奴才全凭皇上做主，全凭朕做主，说的好听吧？拦路设卡子的时候，怎么没让朕做主呢？现在让朕做主了。朕说把青石板翻过来也是路，朕可没让你设卡子收钱，也没说这路是你家的路。皇上，您昨天还说赶紧把卡子撤了，让人笑话。把青石板翻过来一扣就管老百姓要钱呢，堂堂的大清朝连这点修路的钱都拿不出来，丢人。是是，奴才现在就把卡子撤了，奴才现在就去啊！刘同勋，你要说这话也不用绕这么大弯子呀，没事就拿朝廷的规矩开玩笑，你也太不把朝廷放在眼里了。皇上，老臣是怕皇上听信一面之词不知危害，所以反穿官衣劝诫皇上。皇上您想，老臣只是反穿了官衣，您就认为老臣藐视了朝廷？而福大人只把青石板翻过来就算修路了，还以朝廷的名义去收捐，那百姓知道了还把朝廷的威望放在眼里吗？呃，这个嘛，皇上，奴才觉得，刘大人是效仿汉武帝时的东方朔，以讽谏之术阐明朝纲，以正天下之风气。皇上是像汉武帝一样的有道明君
，刘大人是像东方朔一样的千古名臣。皇上知错能改，刘大人敢冒死进言，大清国有明君忠臣，真是我朝的福气啊！是啊，是啊，是啊，说得好，说得好，朕就喜欢刘统勋这样的忠臣。哈哈，还不赶紧滚，回去把衣服好好换过来。皇上圣明，臣这就回去把衣服换过来。幸好朝里只有一个东方朔。哼，太后说了，这不是他的意思。朕知道了。启禀皇上，刘大人来了，叫他进来。这，你回去告诉太后，说朕心里明白。这，刘大人请。臣刘统勋叩见皇上，平身，谢皇上。坐吧，谢皇上。皇上，这是老臣查到的桂荣的不法证据。皇上，桂荣不但用国库银两开设酒楼饭庄，那京城的赌局妓馆，他也样样有份，可以说是贪赃枉法，为所欲为。如今，满朝文武都悬着一口气，就看皇上对桂荣是怎么处置。刘爱卿啊，桂荣之事如今查实。触犯了哪条刑律，该怎么定罪就怎么定罪，一切按大清的刑律办事，绝不宽待。皇子犯法，与民同罪嘛。呃，有皇上这么句话，下面的事臣去办就是了。不过，这事儿不能惹得太后不高兴。要是太后没什么话说，你想怎么办就怎么办。可皇上。您，您是让臣去查桂荣，他犯了什么法，该治什么罪？皇太后知道了，他能高兴，能不说话吗？皇上，你要这么说，那不就是不能办了？哎，你想啊，这先帝过世以后，太后是一直抑郁不欢，身边就剩下这么一个亲弟弟，还能跟他说说话。你要是真办了桂荣，惹得太后想不通了。那可是动都不能动的。那老臣就不明白了，这大清国是皇上主事啊，还是皇太后主事？这堂堂的皇上，怎么什么事都要去问皇太后的主意啊？看，这就是你的不明白了吧？大清国向来是以孝治天下，太后年事已高，朕不但不能给他排忧解难，反而给他添烦加乱。太后要真因此有个三长两短，朕岂不是给后人落下了一个不孝的骂名吗？那从今往后，要朕怎么再去当这个大清国的皇帝呀、啊？所以啊，要办桂荣，除非太后同意，否则你是动都不能动的。这事究竟怎么办，你自己看着办吧。朕要法办，你也得体谅朕的苦衷啊。皇上，您这是圣旨吗？你下去吧，臣告退。皇上，奴才没听明白，皇上到底还办不办贵贝了？朕把这个烫手的芋头踢给刘统勋。太后要是不同意，他也只能冲着刘统勋去。太后要是同意了，朕还巴不得除掉这个东西。他仗着自己是太后的亲弟弟，飞扬跋扈，根本就不把朕放在眼里。朕早就巴不得除掉他。皇上，您这是要借刀杀人呐？把这奏折留在御书房，刘忠不发。这。